We begin tonight with a major development in the ordeal faced by Canadian Michael Spaver. He's been found guilty of espionage by a Chinese court. The sentence, 11 years, a fine, and an order for deportation. 11号，中共宣布加拿大商人史佩佛涉嫌间谍罪，判有期徒刑十一年，五万人民币，约新台币二十一点五万元，并驱逐出境。对此，加拿大总理杜鲁道发声明表示，中共对史佩福的定罪和量刑令人完全无法接受且不公正。在对史佩福的判决之前，是超过两年半的任意拘留、缺乏透明的法律程序和不符合国际法要求的最低标准的审判。We condemn in the strongest possible terms this decision rendered after a legal process that lacked both fairness and transparency. I don't think it's a coincidence again that these. 加拿大驻中国大使鲍达明十一号表示，中共选在这个时间公布加拿大公民谢伦伯格和加拿大商人史佩福的判决结果，并非巧合。而这个月四号到二十号，正是华为财务长孟晚舟引渡案的最后一轮听证会。I know how hard our athletes are training for Beijing, but we are approaching a point where it won't be safe for Canadians, including Olympic athletes, to travel to China. 加拿大保守党党魁欧图尔事后表示，北京冬奥选手前往中国参赛已经不安全。《华尔街日报》中国分社社长郑子阳十一号在 Twitter 上传照片，在史佩福案宣判时，有二十五个国家的驻中使节代表聚集在北京驻加拿大大使馆，共同表达声援。美国驻联合国大使汤马斯·格林斐德也表示，这场判决非常离谱，完全无法接受。史佩福应该被释放。而除了史佩福之外，二零一八年底被捕的加拿大前外交官康明凯也同样被指控涉嫌间谍罪。虽然先前就已经审讯完毕，但法庭至今都还没有宣布判决。新唐人亚太电视张启林综合报道。